Les quiero preparar para el potencial de ver unas tormentas severas regresando a nuestra región el jueves por la noche. Soy su meteoróloga Kim Castro del canal KHOU. I want to get you ready for the potential to see some strong to severe storms coming back into the forecast during the overnight hours Thursday. I'm your KHOU love meteorologist Kim Castro. Actualmente estamos bajo el nivel 2 de la categoría 1 a 5 para el potencial de ver desarrollamiento de tormentas severas en nuestros condados del norte. Los riesgos incluyen esos vientos fuertes, las ráfagas, la posibilidad de tormentas con gran y localidades alzadas con inundaciones. Esos riesgos bajan al centro de Houston para la madrugada el viernes y se van avanzando hacia la costa para el viernes en la mañana. Sin embargo, esta línea de inestabilidad se avanza adelante del frente frío y eso significa si es que nuestra atmósfera retiene la suficiente energía, podremos ver esas tormentas que se desarrollan hasta el viernes por la tarde. Right now we are under the threat level 2 on the 1 to 5 scale to see the stronger storms develop in our far northern county counties for Thursday evening with the main threats being wind, some hail and downpours. That threat comes down to the city center during the overnight hours and then pushes towards the coast during the morning. However, the squalling is coming in ahead of the main cold front, which means if our atmosphere retains enough energy, it could still spit out some of these stronger storms even into Friday afternoon. Las buenas noticias es que detrás de este frente veremos que el aire húmedo se empuja fuera de nuestra aire y tendremos un aire más seco y esas temperaturas más favorables en el rango de los 70s. The benefit behind this front is that we'll see that very humid air being pushed out of the way. We will get to enjoy drier conditions as well as more mild temperatures in the 70s from Saturday through Tuesday. Pero presten atención que tendremos la posibilidad de lluvias que regresa a nuestro pronóstico el domingo. But heads up, we do have the potential to see shower activity coming back into the forecast starting on Sunday.